హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్నూరు ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎంఐయుఏలో మనకి యాప్ డ్రైవర్ అనేటువంటిది కనబడదు సో రీసెంట్గా ఎంఐయుఐ లాంచ్ ఈవెంట్లో స్వామి ఏం చెప్పిందంటే తొందరలోని వీళ్ళు యాప్ డ్రైవర్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారని చెప్పేసి బట్ ఇప్పటి వరకు ఏవైతే మోడల్స్కి ఎంఐయు లెవెన్ వచ్చిందో ఆ మోడల్స్లో మనకి యాప్ డ్రైవర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేటువంటిది కనబడలేదు సో క్షామి చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే యాప్ డ్రైవర్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లోనే ఉంది యాక్చువల్గా ఈ యాప్ డ్రైవర్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేటప్పటికి సిస్టమ్ లాంచర్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ స్టేబుల్ సిస్టమ్ లాంచర్లో ఏంటంటే యాప్ డ్రైవర్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేటప్పటికి అవైలబుల్లో లేదు యాప్ డ్రైవర్ ఫంక్షనాలిటీ వాడాలంటే మనకి రెండు రకాల ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టేబుల్ అప్డేట్ కోసం వెయిట్ చేయడం సో రెండు ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి సో లేటెస్ట్ సిస్టమ్ లాంచర్ బీటా వర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యాప్ డ్రైవర్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ వీడియోలో మనం లేటెస్ట్ సిస్టమ్ లాంచర్ని వాడి యాప్ డ్రైవర్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేటువంటి చూద్దాము సో లేటెస్ట్ సిస్టమ్ లాంచర్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ఫా వెర్షన్లో ఉంది బీటా వర్షన్ కూడా కాదు సో ఆల్ఫా వెర్షన్ కాబట్టి దీంట్లో మనకి బగ్స్ అనేటువంటివి చాలా ఉంటాయి సో ఆ ఒక్క విషయం మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు సో నేనైతే లేటెస్ట్ సిస్టమ్ లాంచర్ ఆల్ఫా వెర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను సో ఆ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను మొబైల్ని వాటి డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్దాము ఫైల్ మేనేజర్లో డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్లో ఇది డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి కామ్ డాట్ ఎంఐఏ డాట్ హోమ్ డాట్ ఆల్ఫా సో ఇది లేటెస్ట్ ఆల్ఫా వెర్షన్ అనమాట సిస్టమ్ లాంచర్ది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి సో సిస్టమ్ లాంచర్ ఇన్స్టాల్ సో ఇన్స్టాల్ అంటే ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో ఇన్స్టలేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకసారి ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యాప్ డ్రైవర్ బై డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ కాదు దాన్ని మనం మాన్యువల్గా ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎనేబుల్ చేయడానికి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లో హోమ్ స్క్రీన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో హోమ్ స్క్రీన్ సో ఇక్కడ మనకి హోమ్ స్క్రీన్ అని చెప్పేసి కొత్త ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇది ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బై డిఫాల్ట్గా రెగ్యులర్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇది వితౌట్ యాప్ డ్రైవర్ అనమాట కింద ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది విత్ యాప్ డ్రైవర్ అని చెప్పేసి కనబడుతుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే యూజింగ్ యాప్ డ్రైవర్ ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే యాప్ డ్రైవర్ వచ్చేటప్పటికి ఎనేబుల్ అయిపోతుంది సో యాప్ డ్రైవర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే హోమ్ స్క్రీన్ మీద మనం పైకి స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది పైకి స్వైప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా యాప్ డ్రైవర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే మనం హోమ్ స్క్రీన్ నుంచి స్వైప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఓన్లీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ మాత్రం ఇక్కడ కనబడుతుంటాయి సో యాప్ డ్రైవర్ని చూద్దాము సో యాప్ డ్రైవర్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడుతున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫోటోగ్రఫీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేటువంటివి కనబడతాయి ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి పోకో లాంచర్లో కనబడుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ మనకి సెర్చ్ కనబడుతుంది సెర్చ్ని వాడి మనం అప్లికేషన్స్ని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం సెర్చ్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ ఈ యాప్ డ్రైవర్ని కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి హ్యాంబర్గర్ మెను అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీని మీద కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే సెట్టింగ్స్ పేజ్లోకి వెళ్తాము సో ఇక్కడ మనకి యాప్ సజెషన్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మేనేజ్ యాప్ కేటగిరీస్ ఈ ఆప్షన్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే కేటగిరీస్ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మేనేజ్ అంటే ఈ కేటగిరీస్ ఆర్డర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ చేయాలంటే ఈ మెనూని సెలెక్ట్ చేసి పైకి కిందకి డ్రాగ్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఆర్డర్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఈ క్రాస్ మార్క్ని వాడి కేటగిరీస్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అలాగే లాస్ట్లో కనుక వచ్చి చూసినట్లయితే కస్టమైజ్ అని చెప్పేసి కొత్త ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో కస్టమైజ్ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే దీన్ని వాడి మనం కొత్త కేటగిరీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధమైనటువంటి ఆప్షన్స్ మనకి యాప్ డ్రాయర్లో కనబడతాయి యాప్ డ్రాయర్లో ఫస్ట్ రో కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం రీసెంట్గా వాడినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి సో ఈ సిస్టమ్ లాంచర్లో యాప్ డ్రాయర్తో పాటు ఇంకో కొత్త ఫీచర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది అదేంటంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాము సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి హోమ్ స్క్రీన్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది హోమ్ స్క్రీన్ సో ఇక్కడ మనకి ఐకాన్ సైజ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వడి మనం ఐకాన్ సైజ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెస్ అంటే ఎక్స్ట్రా స్మాల్ స్మా
యాక్చువల్ గా ఈ లాంచర్ వచ్చేసేటప్పటికి ఎంఐయూఐ టెన్ లో కూడా పనిచేయాలి బట్ నా దగ్గర ఎంఐయూఐ టెన్ కి సంబంధించినటువంటి ఫోన్స్ ఏమి అవైలబుల్ లేవు దానివల్ల ఏంటంటే నేను టెస్ట్ చేయలేకపోయాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎంఐయూఐ టెన్ ఫోన్స్ కనుక అవైలబుల్ లో ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేసి ఎలా పనిచేస్తుందో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ యాప్ డ్రైవర్ వచ్చేటప్పటికి చాలా మంచి ఫీచర్ ఈ ఫీచర్ కోసం చాలా రోజుల నుంచి వెయిటింగ్ నడుస్తుంది త్వరలోనే దీని స్టేబుల్ వర్షన్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇది యాప్ డ్రైవర్ గురించి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుగుతాం న